ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്നൊരു മുഡ്യൂള് പഠിച്ചിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ആ മുഡ്യൂളിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് ഫയറൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കുട്ടികളായി അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷം അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ ആ ഒരു വർഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രീമിയം എന്നും പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു വർഷം പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീമിയം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീമിയം ഈസ് ദി കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറർ ഫോർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിന് മേലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മാസാ മാസം ഇൻഷുവേഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു കൺസിഡറേഷനാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ആണ് നമ്മളെപ്പോലെ പല ആൾക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും മാസാ മാസം കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രീമിയം ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വരുമാനം അവരുടെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലെയിം ആണ് അല്ലേ ആ മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് തരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പം പ്രീമിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ് വഴി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പി ആഞ്ചൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വരുമാനങ്ങളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ മുന്നേ വല്ലതും കിട്ടിയേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടും റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പ്രീമിയം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടും ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അഡ്ജസ്റ്റ്
ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് കുറയ്ക്കണം പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടണം ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം കൂട്ടണം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അവർ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ആൻസർ ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുതിക്കൊള്ളുക പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ദെൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് കൂട്ടണം എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് ആഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അൻപതിനായിരം കൂട്ടുക റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓപ്പണിങ്ങിലെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസും കൂട്ടി ബോണസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവർ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വീഡിയോയിലും ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നിച്ച് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ലെസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിലെ കൂട്ടിയിരുന്നു ക്ലോസിങ്ങിലെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിലെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ദെൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതായത് ക്ലോസിങ്ങിലെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിലെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസിങ്ങിലെ കുറയ്ക്കണം ദെൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലോസിങ്ങിലെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിലെ കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടും കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് കിട്ടും അവർ റീ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ പ്രീമിയം എൻഡ് നെറ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എമൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ എമൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വെച്ച് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളും കൊടുക്കുക പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് എഴുതുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൊടുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ബോണസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രീമിയം ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ ആണ് അത് എഴുതുന്നു ലെസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അതാണ് പ്രീമിയം ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് സെഡഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കാണിച്ചു ദെൻ ആഡ് ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാന ആൻസർ കിട്ടുന്നു എമൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം അപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഫോർമാറ്റിലെ ഐറ്റം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ വർഷത്തെ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൂട്ടാനുള്ളതെല്ലാം